ஹாய் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம வந்துட்டு யூனிட் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஐ ஹோப் எந்த டவுட்டும் உங்களுக்கு இல்லை ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து நியூ சாப்டர் ஆரம்பிக்க போகிறோம் யூனிட் நம்பர் செவன்டீன் பிளான்ட் கிங்டம் அதாவது தாவர உலகம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் பிளான்ட் கிங்டம் ஸோ இது பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூ இந்தியில் வந்து நம்ம இதோட லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் திஸ் லெசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு நோ த ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே ஸோ ஆல்கேல என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னு உங்களால் இந்த லெசன் முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபை த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே பேஸ்ட் ஆன் த பிக்மெண்டேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆல்கேவோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பிக்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் இதில் பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் நோ அபவுட் த சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஸோ இதை இந்த ஆல்கேவோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் என்ன அதோட சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆல்கேங்கிற ஃபங்கையோடது ஸோ அதோட யூஸ் ஆஃப் பங்கையோட இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த லெசனில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் பிரையோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ் ஸோ பிரையோஃபைட்ஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் அண்ட் ரெண்டு இருக்கு அதுக்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு இந்த லெசனில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெடிசினல் பிளான்ட் அந்த யூசஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசினல் பிளான்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன அதோட யூசஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிளாஸ் ஆஃப் ஏன் ஜூஸ் போம்ஸ் அந்த கேரக்டர் ஸோ ஏன் ஜூஸ் போம்னா என்னென்ன அது கீழே வந்து என்னென்ன கிளாஸஸ் வருது அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டேப்லெட் பென்தமன் ஹூக்கஸ் கிளாஸிபிகேஷன் ஆஃப் சீடட் பிளான்ஸ் அதாவது பென்தமன் ஹூக்க கிளாஸிபிகேஷனுங்கிற வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான கிளாஸிபிகேஷன் அவர் வந்து இந்த சீடட் பிளான்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனையும் நம்ம வந்துட்டு இந்த லெசனில் வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த லெசனோட லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பிளான்ட் கிங்டம் இந்த லெசன் முடித்த பிறகு இந்த நிதிலாம் வந்து இந்த நிதிலாம் வந்துட்டு ஃபங்கை ஆல்கே அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் அந்த நிதில இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் வந்து ரொம்ப நீங்கள் கிளியராக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் த லெசன் யூனிட் நம்பர் செவன்டீன் பிளான் கிங்டம் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூ புக்கில் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் த அர்த் டிஃபர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஹேபிட் ஹேபிடேட் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஸோ லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா எதிரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசம் வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சராலையும் அதோட உணவு பழக்க வழக்கங்களாலேயும் இல்லை அது தங்கக்கூடிய இடங்கள்னாலேயோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர்னாலேயோ அதோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் என்ன அது உணவு எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற அந்த மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனாலேயோ இல்லை வந்துட்டு அதோட ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னாலேயோ இந்த லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் எதிர்த்து இருக்கக்கூடிய எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸுமே டிஃபர் ஆகும் ஸோ த எஸ்டிமேட்டட் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் அந்த அர்த் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஸோ சும்மா எஸ்டிமேட் பண்ணும்போது அர்த்தில் வந்துட்டு மொத்தமாக பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா எயிட் செவன் மில்லியன் இருக்கு ஸோ ஒரு மில்லியனுக்கு டென் லேக்ஸ்னா அப்போ எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியனுக்கு எவ்வளோ எயிட்டி லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ அதில் வந்து அமோங் தேம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் லிவிங் அண்ட் அண்ட் அந்த எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ல வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் வந்து மில்லியன்ஸ் வந்துட்டு லேண்ட்லையும் டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஓஷன் வாட்டர்லேயும் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவுட் ஆஃப் தேம் ஃபோர் லேக் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதில் வந்துட்டு ஒரு நாலு லட்சம் வந்துட்டு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதாவது பூக்கு பூ பூக்கக்கூடிய தாவரங்கள்லாம் வந்துட்டு அது இருக்குது நெக்ஸ்ட் த லிவிங் ஆர்கனிசம் ஷோ லாட் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ தட் தே கேன் பி அரேஞ்ச் இன் டு மெனி குரூப் சிஸ்டமேட்லி ஸோ இந்த லிவிங் ஆர்கனிசம் வந்து லாட் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸும் டிசிமிலாரிட்டி சிமிலாரிட்டி ஒன்று வந்து ஒன்றோட ஒத்து போகும் இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று ஒத்து போகாது அதோட ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதான் மேல சொன்ன மாதிரி பிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்போது அங்கே சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் வந்து வருது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இன் ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பிளான் கிங்டம் இஸ் டிவைட் இன் டு சப்
நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்கேவை பற்றியும் ஃபங்கையை பற்றியும் ப்ரையோஃபைட்ஸ் பற்றியும் டெரிடோஃபைட்ஸ் பற்றியும் அப்புறம் பிளான்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இன்னத்த இன்னைக்கு கிளாஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான ஃபங்கை ஆல்கே அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஸோ அது எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி அது எப்படி இருக்கும் அனட்டாமியாக எப்படி இருக்கும் அது எங்கே வந்துட்டு இருக்கும் சர்வை பண்ணுங்கிறத நம்ம இந்த கிளாஸில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்கே ஸோ ஆல்கே இஸ் ஏ லேட்டின் வேர்டு ஸோ இந்த ஆல்கேங்கிற நேம் எதுலேருந்து வருதுன்னா லேட்டின் வேர்ட்லேருந்து வருது ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன சீவிட் அதாவது வந்துட்டு இது வந்து மோஸ்ட்லி தண்ணியில் தான் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு இந்த வேர்டன் மீனிங் வந்து ஆல்கேக்கு வந்து சீவிட் ஸோ தே ஆர் குளோரோஃபில் பேரிங் சிம்பிள் அண்ட் ப்ரிமிட்டிவ் பிளான்ட் ஸோ இந்த ஆல்கேன் வந்துட்டு இது ஒரு டைப் ஆஃப் பிளான்ட்டு இதில் வந்து அந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அந்த கிரீன் பிக்மெண்ட் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் பிளான்ஸ் ஆர் ஆட்டோட்ரோஃப்ஸ் இந்த பிளான்ட் வந்து ஆட்டோட்ரோஃபிக் அதாவது அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து அதுவே தானே தயாரிச்சுக்கும் சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்கே பிலாங்ஸ் டு தேலோஃபைட்டா அந்த பிளான்ட் பாடி ஆஃப் த ஆல்கே இஸ் கால் தெலாசஸ் இந்த ஆல்கே வந்துட்டு எந்த குரூப்பு கீழே வரும்னா தேலோஃபைட்டா அந்த பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் கீழே வரும் இதோட பிளான்ட் பாடி இதை அந்த ஆல்கேவோட பிளான்ட் பாடி நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹைஃபா அது சாரி தேலா தேலாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அட் இஸ் த பிளான்ட் பாடி இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் டு ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீவ் ஸோ அந்த பாடி அந்த ஆல்கேவோட பிளான்ட் பாடி வந்துட்டு எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஷியேட்டும் ஆயிருக்காது அதாவது லீஃபாவோ ரூட்டாவோ ஸ்டெம் ஆவோ எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஷியேட்டும் ஆயிருக்கு அதாவது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தேலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆல்கேன்னு பார்க்கும்போது இதோட நேம் வந்துட்டு லேட்டின் வேர்டு வந்து வந்திருக்கு இதில் வந்து குளோரோஃபில் அந்த கிரீன் பிக்மெண்ட் வந்து இருக்கும் இந்த பிளான்ஸ் வந்து ஆட்டோட்ரோஸ் தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து அதுவே தயாரிச்சுக்கும் இது வந்து தேலோஃபைட்டா கீழே அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த ஸ்பீஷிஸ் கீழே வரும் இதோட பிளான் பாடி அதாவது அந்த ஆல்கேவோட பிளான் பாடி வந்து தேலஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தேலஸ் இஸ் நத்திங் பட் த பிளான் பாடி இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் அதோட பிளான் பாடி வந்துட்டு எந்த விதமாகவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்காது இதுதான் வந்துட்டு ஆல்கே ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்கே ஆர் லிவிங் இன் அக்வாட்டிக் ரீஜன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்கேஸ் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் வந்துட்டு இந்த ஆல்கே எங்கே இருக்குன்னா அக்வாட்டிக் ரீஜன் தண்ணி வந்துட்டு எங்கெங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இட் மே பி ஃப்ரெஷ் வா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆர் மெரை வாட்டர் தூய்மையான தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி ஓஷனாக இருந்தாலும் சரி உப்பு தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி எங்கே வேணாலும் இந்த ஆல்கே வந்து இருக்கும் வெரி ஃபியூ ஆல்கே கேன் சர்வை வின்ஸ் வெச் சாயில் ஸோன் வெரி ஃபியூ கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியான ஆல்கே தான் வந்துட்டு ஈரப்பசமாக ஈரமாக இருக்கக்கூடிய மண்ணில் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சம் ஆல்கே ஆர் வெரி மைன்யூட் அண்ட் ஃப்ளோட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் சம் ஆல்கே சில சில ஆல்கேனா எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் சின்ன ஸ்பீஷிஸாக இருக்கும் அந்த தண்ணியோட சர்ஃபேஸில் வந்து அது ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஆல்கேவஸ் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபைட்டோ ஃப்ளாங்டான் சொல்கிறேன் ஸோ தீஸ் ஆல்கே ஆர் கால்டு ஃபைட்டோ ஃப்ளாங்டான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆல்கே வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் வெரி ஃபியூ ஆல்கே கேன் சர்வே இன் வெட்லேண்ட் சில ஆல்கேஸ் தான் வந்துட்டு சாயில் அந்த ஈரப்பா தான் இருக்கக்கூடிய அந்த சாயில் இருக்கும் மற்ற ஆல்கேலாம் எங்கே இருக்குன்னா வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் வந்து அப்படியே மிதந்துட்டே இருக்கும் அந்த வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் மிதக்கக்கூடிய ஆல்கேவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபைட்டோ பிளாங்டான் ஒரு <laughs> epiphytes the branch of study of algae is called phycology or algology so you know a few species uh, few species algae la vandu nariya species iruka few species vandu epiphytes appdin solranga so in the algae va patti padikkakoodiya padipukku per da enna na phycology illa algology nu solvanga algae reproduces by three methods okay ma'am idoda reproduction id eppadi adoda offspring vandu reproduce pannum appdina vandu three types of the reproduction reproduction vandu nadakkum first is vegetative reproduction second one is asexual reproduction and se- third one is sexual reproduction so it is three types of reproduction nadako so vegetative reproduction takes place in fragmentation adha vegetative reproduction avathu the algae kullaye vandu new offspring undaga adha vandu nam vegetative reproduction solva example vandu spirogyra and spirogyra and the species la vandu vegetative reproduction da nadakum next vandu asexual reproduction paakumbo takes place by spore formation chinna chinna spores form aayi anga vandu the reproduction nadakku spores is nothing but chinna chinna துகள்கள் மாதிரி இருக்கும் எப்படி போலன் கிரைன்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்
ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் கிளாமினோ போனஸ் லாஸ்ட் லெசனில் படிச்சோம்ல கிளாமினோ போனஸ் ஸோ அது அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குனா ஏ செக்ஷுவல் மெத்தடில் போகணும் நெக்ஸ்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் வைஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாலே ஃபியூஷன் ரெண்டு கேமெட் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகி அங்கே வந்து அதோட ஆஃப் ஸ்பிரிங் வந்து வரும் ஸோ இது வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா எந்த டை ஸ்பீஷிஸ் நடக்குதுனா ஸ்பைரோ கைராவிலும் சரா அப்படிங்கிற அந்த ஆல்கே ஸ்பீஷிஸ்லையும் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்கேன்னு பார்க்கும்போது ஆல்கேங்கிறது வந்துட்டு ஒரு லேட்டின் வேர்ல்டுலேருந்து வந்திருக்கு இது வந்துட்டு குளோரோஃபில் இதில் வந்துட்டு க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கும் இந்த பிளான்ட் எல்லாம் வந்து ஆட்டோட்ரோஃபாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து தலோ இந்த எதுக்கு கீழே வந்தால் தைலோ தலோஃபைட்டாங்கிற அந்த குரூப்புக்கு கீழே வரும் இதோட பிளான்ட் பாடி இந்த சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹைஃப சாரி தேலஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆல்கே வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு அக்வாட்டிக் ரீஜன்ஸில் இருக்கும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அக்வாட்டிக்கில் தான் இருக்கும் மீது இருக்கக்கூடிய டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஈரப்பதம் ஈரப்பதமான மண் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து இந்த ஆல்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆல்கே வந்து ரொம்பவே மைன்யூட்டாக இருக்கும் அந்த சர்ஃபே வாட்டரோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ஆல்கேவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பைட்டோ பிளாங்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆட்டோட்ரோஃபாக இருந்தாலும் சில ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து சிம்பயான்ஸாக இருக்கும் நீ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் லிக்கன் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஆல்கேவை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு பேர் தான் ஆல்காலஜி ஆர் பைக்காலஜின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து த்ரீ மெத்தட்ஸ் நடக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தேர்ட் ஒன் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு இதோட ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸில் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது கிளாரிஃபிகேஷனில் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே ஆல்கே வந்துட்டு எத்தனை விதமாக கிளாஸிஃபை ஆகுதுன்னா ஃபோர் டைப்பாக கிளாஸிஃபை ஆகுது எதை பேஸ் பண்ணினா அதில் இருக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஆல்கி வந்துட்டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை ஆகுது ஸோ அதோட பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் நைன்டி த்ரீ அந்த டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளாஸ் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே இன்னொரு பெண் என்னன்னா சைனோஃபைசியே அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆக்சிலாக்டோரியா அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குன்னா ஃபைகோசைனானிங்கிற அந்த பிக்மெண்ட் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் க்ரீன் ஆல்கே குளோரோஃபைசியே க்ரீன் க்ரீன் வந்தாலே அந்த குளோரோ குளோரோன்னு வரும் குளோரோஃபில் க்ரீன் பிக்மெண்ட் அதே மாதிரி குளோரோஃபைசியங்கிறது வந்துட்டு க்ரீன் ஆல்கே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கிளாமிடோ மோனஸ் இதில் என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கும் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரௌன் ஆல்கே ஃபியோஃபைசியே லேமினரியே இதோட என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குன்னா ஃபிகோசாந்தின்ங்கிற அந்த பிக்மெண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரெட் ஆல்கே ரோடோ ஃபைசியே ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பாலிசி ஃபோனியங்கிற இந்த ஆல்கே ஸ்பீஷிஸ் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இதில் என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குன்னா ஃபைகோ எரித்ரீன் அப்படிங்கிற அந்த பிக்மெண்ட் வந்து இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கேவோட கிளாஸிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த ஆல்கே வந்துட்டு எக்கானமியாக என்னென்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன எந்தெந்த சைட்ஸில் வந்து அதோட ரோல் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து ஃபுட்டு இந்த வந்து ஃபுட்டாக கூட கன்சியூம் பண்ணிப்பாங்க அதான் சொல்கிறாங்க ஆல்கே ஆர் கன்சியூம் ஆஸ் எ ஃபுட் பை பீப்புள் இன் ஜப்பான் இங்கிலாந்து டொமஸ்டிக் <laughs> நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய இந்த மாடுகள் அதுக்கு கூட சில ஆல்கேஸ் வந்து ஃபுட்டாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் லேமினேரியா ஆஸ்கோஃபைலம் இந்த ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சரில் இதோட ரோல் என்ன சம் ஆஃப் த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபிக்சிங் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் இன் டு த சாயில் இட் விச் இன்க்ரீசஸ் த ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில் எக்ஸாம்பிள் நாக்ஸ்டாக் அன அனபீனா ஸோ சில ஆல்கேஸ் வந்துட்டு இந்த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேல இருக்கில்ல இதெல்லாம் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜனை வந்து சாயில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து முக்கியம் ஸோ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மினரல் கண்டென்ட் நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாகும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாஸ்டாக் ஸ்பீஷிஸும் அனபீனா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பீஷிஸும் வந்துட்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அக்ரிகல்ச்சரில்
இருக்கட்டும் இல்லை எது எனி க்ரோத் மீடியமாக ஒரு பயன்படுத்துகிறக்கு வந்துட்டு இந்த அகரகர் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் அயோடின் அயோடின் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் ப்ரௌன் ஆல்கே லைக் லெமினரே ஸோ இந்த ப்ரௌன் ஆல்கேல இருக்கக்கூடிய அந்த லெமினரே ஸ்பீஷிஸில் வந்துட்டு இந்த அயோடின் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்டைன் பண்ண முடியும்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் ட்ராவல் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கெலாம் போகிறாங்களா அவங்க வந்துட்டு இந்த ஆல்கே வந்துட்டு எதுக்கு எடுத்துப்பாங்கன்னா காலரா பைரோனோ டோசா இஸ் யூஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ் டவல் டு கெட் ரிட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடைக்கிறக்கு வேண்டி இந்த காடரா ப பைரின் டோசாங்கிற அந்த ஆல்கியை வந்துட்டு அவங்க எடுத்துப்பாங்க அண்டு டு டீகம்போஸ் ஹியூமன் வேஸ்ட் ஹியூமன் வேஸ்ட்டை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணுறவங்க இந்த ஆல்கியை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிங்கிள் ஸ்டென் ப்ரோட்டீன் எஸ்சிபினா என்னென்னா சம் ஆஃப் த சிங்கிள் செல் ஆல்கி அண்ட் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கி ஆர் யூஸ் டு ப்ரோ ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்டீன் சிங்கிள் செல்லாக இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிசெல்லாக இருக்கக்கூடிய ஆல்கேவும் சில ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேவும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து இந்த ப்ரோட்டீனோட ஆர்டிபிஷியலாக ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அந்த இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் சொல்கிறோம் இது எந்தெந்த ஸ்பீஷிஸில் பண்ணுதுன்னா காலராகவும் ஸ்பிரிலுனியா இந்த ரெண்டு ஸ்பீஷிஸும் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்து சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் ஸோ எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கேன்னு பார்க்கும்போது அது வந்துட்டு சிக்ஸ் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு செகண்ட் ஒன் அக்ரிகல்ச்சர் தேர்ட் ஒன் இஸ் அகரகர் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அயோடின் ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்பேஸ் ட்ராவல் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் எஸ்சிபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு இந்த சைட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த ஆல்கேவோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட வந்துட்டு ஆல்கே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் ஆன் டு ஃபங்கை ஃபங்கை எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க பட் உங்களுக்கு இதுதான் ஃபங்கை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ ஃபங்கை பிலாங்ஸ் டு தேலோஃபைட்டா இந்த ஃபங்கையும் எது கீழே வரும்னா தேலோஃபைட்டா கீழே தான் வரும் இட்ஸ் பிளான் பாடி இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் இதோட பிளான் பாடி வந்துட்டு ரூட்டாக ஸ்டெம்மா லீஃபாக வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்காது ஸோ த பிளான் பாடி ஆஃப் த ஃபங்கஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால்ட் ஹைஃபே இந்த ஃபங்கஸ் ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஓப்பஸ் இருக்கு பாருங்க அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபங்க ஏதாவது அதோட பிளான் போர்டு எப்படி இருக்கு பாருங்க ஃபிலமெண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கா அதாவது ஃபிலமெண்ட் ஃபிலமெண்ட்டாக இருக்கா அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் ஹைஃபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைஃபேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செவரல் ஹைஃபே ஆர் அரேஞ்சு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நெட்ஒர்க் கால்டு மைசில்யம் ஸோ இந்த ஹைஃபேல அப்படி நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மைசில்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செல்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் மல்டி செல்லுலர் அண்ட் யூ கேரியோட்டிக் இது வந்து ஒரு யூ கேரியோட்டிக் ஆர்கனிசம் அட் த சேம் டைம் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கனிசம் சம் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை லைக் ஈஸ்ட் ஆர் யூனிசெல்லுலர் அண்ட் யூ கேரியோட்டிக் சில மல்டி செல்லுலராக இருந்தாலும் ஃபங்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ்லாம் வந்து யூனிசெல்லுலராக இருக்கும் நுண்ணுயிரியலாக இருக்கும் யூ கேரியோட்டிக்காக இருக்கும் செல்வால் ஆஃப் ஃபங்கை இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஏ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கால் கைட்டின் இந்த ஃபங்கையோட செல்வால் வந்துட்டு எதனால் மேட் ஆகிருக்குன்னா கைட்டின் அப்படிங்கிற அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்னால மேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் க்ளைக்கோஜன் அண்ட் ஆயில் ஸோ இதோட ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னா க்ளைக்கோஜன் அண்ட் ஆயில் ஸோ தே ஹாவ் நோ ஸ்டார்ஜ் பிகாஸ் தே டு நாட் டோ தே ஹாவ் தே டோன்ட் ஹாவ் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஸ்டார்ச் வந்து இருக்காது ஏன்னா வந்து இங்கே இந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வந்துட்டு இல்லை ஸோ தே ஆர் ஹெட்ரோட்ரோ ஸோ இதனால வந்துட்டு அதோட உணவை வந்து அதனால ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியாது உணவை வந்துட்டு அந்த ஆர்கனிசமே ப்ரிப்பேர் பண்ண அது ஆட்டோட்ரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மற்ற ஆர்கனிசம் அதை சார்ந்துருந்தால் அதை நம்ம ஹெட்ரோட்ரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹெட்ரோட்ரோஸ் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் நேம்லி பேரசைட்ஸ் ஆப்ரோஃபைட்ஸ் அண்ட் சிம்டம் சிம்பயன் ஸோ ஹெட்ரோடைப்ஸ் வந்து ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேராசைட்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் சாப்ரோஃபைட்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சிம்பயான்ஸ் ஸோ இது வந்து பின்னாடி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ஸோ எகைன் ஒரு ரீகேப் பார்ப்போம் ஃபங்கை வந்துட்டு பிலாங்ஸ் டு தேலோஃபைட்டா ஃபேமிலி கீழே வருது இதோட பிளான்ட் பாடி இதோட பாடி வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்காது அதனால இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் தேலஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்கை வந
ஃபுட்டை வந்துட்டு அதை அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கும் அதை தான் நம்ம பேராசைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் எதோடைய ஹெல்ப்னாலேனா அதில் இருக்க ஸ்பெஷல் ரூட் ஹஸ்டோரியாங்கிற அந்த ஸ்பெஷல் ஆர்கன் அந்த ரூட்னால வந்துட்டு அது வந்துட்டு லிவிங் ஆர்கனிசத்துலேருந்து அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து அது எடுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் செர்கோஸ்போரா பெர்சோனேட்டா இந்த ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை வந்துட்டு பேராசைட்டாக இருக்கு இட் அஃபெக்ட்ஸ் கிரவுண்ட்நட் பிளான்ஸ் அண்ட் காஸ்டிகாடிசி ஸோ இது வந்துட்டு கிரவுண்ட்நட் அந்த வேர்க்கடலை பிளான்ட்டை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணி அங்கே அதுக்கு வந்து ஒரு டிக்கா டிசீஸுங்கிற ஒரு டிசீஸ் என்னன்னா இறந்து போன ஆர்கனிசம்ஸ் மேலே வந்துட்டு அந்த ஃபங்கை க்ரோ ஆகி அதில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸையும் நியூட்ரியன்ஸையும் அதோட ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு சாப்ரோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ரைசோப்பஸ் அந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்களா செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபிகர் ஸோ அதுதான் வந்து ரைஸ் ரைசோப்பஸ் ஸ்பீஷிஸ் இது வந்துட்டு இப்படி தான் க்ரோ ஆகும் ஸோ சம் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் லிவிங் வித் ஆல்கே அண்ட் மியூச்சுவலி பெனிஃபிட்டட் அதாவது வந்து எக்ஸாம்பிள் லிஹென் சில ஃபங்கைஸ் வந்துட்டு இன்னொரு ஆர்கனிசத்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அதோட ஃபுட்டுக்கு வேண்டி இன்னொரு ஆர்கனிசம் அதாவது ஃபங்கை வந்து ஆல்கேவியோ இல்லை மோல்ஸ் சாரி வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் பாக்டீரியா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அதில் இருந்து ரெண்டு பேருமே பெனிஃபிட் ஆயிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து லிக்கேன் கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் தேம் லிவ் சிம்பயோட்டிக்லி வித் ஹையர் பிளான்ஸ் இந்த ரூட்ஸ் கால்ட் மைக்ரோகொரைசா இந்த சப்போஸ் இவங்க ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரூட் ஹையர் பிளான்ஸ் ரொம்ப உயரமான செடிகளில் வந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ரூட் மேலே இருந்து அந்த ரூட்லேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இவங்க எடுத்து இவங்க ரெண்டு பேருமே வளர்ந்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறேன் மைக்கோரைசா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் வந்துட்டு ஃபங்கை நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கைன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுக்குற சும்மா ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபங்கை ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் ஆஸ் கிவன் பிலோ ஸோ ஃபங்கைல வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கு ஒன் இஸ் மைக்ஸ் மைக்ஸோ மைசைட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூஓ மைசைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த யூஓ மைசைட்ஸ் வந்து எகைன் வந்து த்ரீ கிளாஸ் தான் பிரியுது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பைக்கோ மைசைட்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் கிளாஸ் டூ இஸ் ஆஸ்கோ மைசைட்ஸ் கிளாஸ் த்ரீ இஸ் பெசிடியோ மைசைட்ஸ் கிளாஸ் ஃபோர் இஸ் டியூட்ரோ மைசைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த யூசோ யூ மைசைட்ஸ் வந்துட்டு நாலு கிளாஸாக பிரியுது இதுதான் வந்துட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்கல நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபங்கையோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஃபங்கையாக யூஸ்ஃபுல் டு அஸ் இன் மெனி வேஸ் நிறையா விதத்தில் ஃபங்கை வந்துட்டு நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் கிவன் ப்ளோ ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்கைஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அடுத்தது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம லாஸ்ட் சாப்டரில் படித்தோம் யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தில் வந்துட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் படித்தோம்ல ஸோ அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பெனிசிலின் 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 நொட்டேட்டம் அண்ட் செஃப்ளோசோஸ் ப்ரோரின் விச் கியூர் டிஃப்ரெண்ட் டிசீசஸ் ஆர் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் ஃபங்கை ஸோ அந்த பெனிசிலின் நொட்டேட்டோட அந்த ஃபங்கையோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிகர் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஸோ இதிலிருந்து அந்த பெனிசிலியம் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கிறாங்க அந்த பெனிசிலியம் மட்டும் இல்லாமல் செஃப்ளோ ஸ்போரின்ங்கிற இன்னொரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கிறாங்க இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிசீஸை வந்துட்டு கியூர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு நம்ம மஷ்ரூம் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம்ல எடிபிளாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ஃபங்க மஷ்ரூம்ங்கிறது டைப் ஆஃப் ஃபங்கை ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க ஃபுட்டில் வந்துட்டு மஷ்ரூம் கண்டெயின்ஸ் ரிச் ப்ரோட்டீன் அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ மஷ்ரூம் வந்து ரிச்சான ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டும் மினரல்ஸ் இருக்குது ஸோ த மோஸ்ட் காமன் எடிபிள் மஷ்ரூம் இஸ் அகாரிகஸ் அதாவது பட்டன் மஷ்ரூம் பட்டன் மஷ்ரூம் நம்ம சாப்பிட்றோம்ல அதுதான் வந்துட்டு காமனாக நம்ம சாப்பிட்றது அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு அகாரிகஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபுட்டுன்னு பார்க்கும்போது மஷ்ரூம் இது இந்த மஷ்ரூம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபங்கை ஸோ அது எது ரிச்சில் இருக்குது ப்ரோட்டீனோ மினரல்ஸும் வந்துட்டு அதில் வந்து ரிச்சாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபுடி ஃபுட் எடிபிள் போர்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் விட்டமின்ஸில் அதோட ரோல் என்ன விட்டமின்ஸ் லைக் அஷிபா காஸ்பி அண்ட் எரிமோசியம் காஸ்பி ஆர் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் விட்டமின் பி டூ அதாவது ரிபோஃப்ளேவின் விட்டமின் ரிபோஃ
ஃபங்கஸில் இந்த ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய என்ஜைம்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்மெண்ட் பண்ணுது சுகரை வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணுது விச் ஃபர்மெண்ட் த சுகர் மெலாசஸ் இன்டு ஆல்கஹால் சுகரை வந்துட்டு ஆல்கஹாலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஈஸ்ட்டு அந்த ஃபர்மெண்டேஷன் நடத்துறதுக்கு வந்து இந்த இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது அதை சொல்கிறாங்க ஸோ எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் மெயின் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபுட் தேர்ட் ஒன் இஸ் விட்டமின்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஆல்கஹால் ஸோ இங்கே எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஃபங்கையோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னா ஃபங்கை காஸ் வேரியஸ் டிசீசஸ் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ ஃபங்கை வந்து பல விதமான நோய்களை வந்துட்டு பிளான்ஸ் பிளான்ட்டுக்கு ஒரு தாவரத்துக்கு ஆகட்டும் இல்லாட்டி அனிமல்ஸ் மிருகங்களுக்கு விலங்குகளுக்கு ஆகட்டும் கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து ரெண்டு டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டேபிள் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூவில் வந்து டிசீஸ் காஸ்ட் பை ஃபங்கை இன் பிளான்ஸ் பிளான்ஸில் வந்துட்டு என்ன டிசீஸ் காஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பேத்தோஜனாக தெரியும் டிசீஸ் காசிங் ஆர்கனைசம் தான் நம்ம பேத்தோஜன் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபங்கை இந்த கொடுத்துருக்க பேத்தோஜன்ஸ் எல்லாமே ஃபங்கை அது வந்து என்ன டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பேத்தோஜன் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபுசாரியம் ஆக்சி போகிறங்கிற வந்துட்டு காட்டனில் வந்து ஒரு வில்ட் டிசீஸுங்கிறத காஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கோஸ்போரா பர்சனேட்டாங்கிறது வந்து டிக்கா டிசீஸ் கிரவுண்ட்நட்டில் வந்துட்டு அந்த டிக்கா டிசீஸ் லீஃப்பில் வந்து கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் கார்க்ரோட்ரிக்கம் ஃபேக்குலேட்டம் ஸோ ரூட் ரெட் ரூட் சுகர் கேனில் வந்து அந்த ரெட் ரூட்டுங்கிற அந்த டிசீஸை வந்து கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் பைக்குலாரியா ஒரேசா அதாவது பேடியில் வந்து அந்த பிளாஸ்ட் டிசீஸை கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் அல்புகோ கெனாடியே ஒயிட் ரேஷன் ரேடிஷில் வந்து அந்த ஒயிட் ரேஷுங்கிற டிசீஸ் வந்து கொடுக்குது பாருங்கள் கீழே வந்துட்டு அந்த டிசீஸோட ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிசீஸ் காஸ்ட் பை ஃபங்கை இன் பிளான்ஸ் சொல்லிட்டு நாலு ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து டேபிள் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீல டிசீஸ் காஸ்ட் பை ஃபங்கை இன் ஹியூமன் ஹியூமனில் வந்துட்டு என்னென்ன டிசீஸ் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னா ட்ரைகோஃபைட்டன் ஸ்பீஷ் வந்து ரிங் வாம் சர்க்குலர் ரேஷ் அந்த ஸ்கீம் அதாவது வந்துட்டு சில பேர்த்துக்கு அந்த தண்ணி ஈரப்பதமாக இருக்கிற சர்க்குலர் சர்க்குலர் ரேஷஸ் வரும் அது எந்த ஸ்பீஷிஸ்னால காசு ஆகுதுனா ட்ரைக்டோஃபைட்டங்கிற ஸ்பீஷிஸ் அந்த ஃபங்கை ஸ்பீஷிஸ்னால காசு ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மைக்ரோஸ்போரம் ஃபர்ஃபர் டேன்ட்ரஃப் நம்மளோட பொடுகு தொலை பொடுகுங்கிறது ஒரு வகையான ஃபங்கை தான் ஸோ அது எது காசு பண்ணுனா மைக்ரோஸ்போம் மைக்ரோஸ்போரம் ஃபர்ஃபர்ங்கிறது வந்துட்டு அந்த டேன்ட்ரஃப் வந்து காசு பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து அத்லட் ஃபுட்டுங்கிற வந்துட்டு அந்த மழை பெஞ்சா ரெண்டு விரல் கடை நடுவில் வந்துட்டு ஒரு டிசீஸ் மாதிரி வரல அது தான் வந்து அத்லட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்துட்டு எந்த ஃபங்கைனால் ஃபங்கை ஸ்பீஷிஸ்னா காட்டா காசு ஆகுதுன்னா டியா பெடிஸ் டீனியா பெடிஸுங்கிற அந்த ஃபங்கை ஸ்பீஷிஸ் மூலமாக காஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து ஃபங்கை வந்து ஹியூமனில் காஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி ஃபைவ் டைப்ஸ் வந்துட்டு பிளான்ஸில் வந்து காஸ் பண்ணுது ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆல்கேக்கும் ஃபங்கைக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோரில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை ஸோ ஆல்கேங்கிறது வந்துட்டு ஆட்டோட்ரோஃப்ஸ் தெரியும் ஃபங்கைங்கிறது வந்து ஹெட்ரோட்ரோஃப்ஸ் ஸோ ஆல்கேக் பிக்மெண்ட் இருக்குது ஃபங்கைக்கு பிக்மெண்ட் இல்லை இதோட ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டார்ச்சு இது வந்து கிளைகோஜன் ஆயில் ஸோ இது வந்துட்டு ப்ரோகேரியோட்டிக் இன் நேச்சர் இது வந்து யூகேரியோட்டிக் இன் நேச்சர் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபங்கையை பற்றினது ஸோ ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டோம் ஸோ இனி ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து எனக்கு கேளுங்க இல்லாட்டி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கிளியர் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டெரிடோஃபைட்ஸ் ப்ரையோஃபைட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் வி வில் மீட் ஆன் நெக